De inmediato nos vamos hasta Corocito Bonito Oriental, donde lastimosamente un militar activo ha perdido la vida. Oscar López tiene los detalles. Último momento. Muchas gracias, licenciada María Larteaga. Muchas gracias al auditorio de HCH Televisión Digital, totalmente en vivo, exactamente desde la comunidad de Bonito Oriental, aquí en el departamento de Colón, donde de forma accidental, producto de un accidente de tránsito, eh, ha perdido la vida un hondureño, una persona del sexo masculino, de nombre César Antonio Guillén Cárcamo, de 23 años de edad. Se nos ha informado que estaba asignado en el decimoquinto Batallón de Fuerzas Especiales aquí en el Departamento de Colón y que se encontraba prestado en la Fuerza de Tarea Conjunta Satrush de Tocoa, Colón. Lamentablemente este accidente se generó y participó una rastra y este militar que eh, circulaba a bordo de su motocicleta. El cuerpo quedó inerte acá en exactamente el triángulo de Corocito, en la CA13 carretera hacia Trujillo, Colón. Eh, pero hace pocos minutos llegaron los familiares y tomaron la decisión de levantar el cuerpo de César Antonio Guillén Cárcamo y trasladarlo hasta, eh, hasta eh, su vivienda. Es lo que se nos está diciendo en estos momentos, una situación... Eh, muy complicada porque nos han dado elementos de que, bueno, nos están dando otra información en estos momentos, eh, compañera, información que se desarrolla a esta hora. Aparentemente me informan acá de que estaría en estado de gravedad, licenciado. Efectivamente, está en estado de gravedad, se llama Antonio Cárcamo y es un, es un militar activo, aparentemente estaba de vacaciones, iba para dos bocas, de dos bocas, y desafortunadamente impactó. Eh, los mismos militares lo llevaron hacia el hospital porque es el militar activo. Pero en los videos que hay en la escena, aparentemente estaba muerto. Eh, sí, aparentemente, pero aún está con, lo levantaron con vida. Acaba de decir el hermano y por ahí está el sobrino que está todavía con vida, pero es lamentable y es grave la situación de él. Pero sí iba de gravedad. Iba de gravedad, iba casi, casi, casi en coma, pues. ¿En qué hospital? ¿Lo llevaron al hospital de Trujillo? Trujillo, según me cuenta. Sí. Bueno, es, es lo que está pasando. Muchas gracias. Es lo que está pasando, compañeros. A esta hora ya han llegado elementos de las Fuerzas Armadas a este sector, donde... Eh, acá está el hermano. Si lo podemos traer el hermano, para que podamos dialogar con el hermano en estos momentos, eh, que nos puedan informar eh, cómo está el estado, cuál es el estado de salud, lamentablemente, de este hondureño, ¿verdad?, que es parte de las Fuerzas Armadas. Y aquí tenemos al hermano, primo hermano, primo hermano, eh, primo hermano. amigo, ¿cómo está su, su pariente? Pues ahorita me acaban de confirmar que supuestamente está en estado delicado, ¿me entiende? Y, pero no se sabe la mera verdad si, si está definitivamente muerto, porque cuando nosotros llegamos aquí en el lecho, él estaba bastante grave, porque sí iba grave, entonces lo llevaron al, al hospital Trujillo ahí, de Trujillo. Y entonces no se sabe si en verdad él está, pero más a ratito me van a confirmar, a ver, voy a hacer una llamada, a ver cómo está el, si está confirmado que está muerto o cómo está la cosa por ahí. Usted como familiar de él, eh, hace pocos minutos le informaron que estaba en un estado delicado, que aún no ha muerto. Sí, que, no, que aún no ha muerto, pero ahorita me acaban de confirmar que supuestamente un cuñado de él puso un estado que, que le, le decía pues que lo lamentaba que se haya ido, pero todavía no se sabe si en verdad... Sí. Murió, pues. ¿Dónde, ¿Dónde estaba asignado él? Estaba asignado ahí en, en el, yo creo que en el destacamento, en Tocoa. ¿Tocoa? Sí. sí. ¿El nombre me dice? César Antonio Guillén, Cárcamo, para, para Dos Bocas, Santa Rosa de Aguán, sí. ¿Iba de fin de semana ya él? Yo creo que iba de fin de semana, sí. ¿Iba uniformado o iba a decir? No, fíjate que la verdad nosotros llegamos ahí así acelerado con el hermano de él y la verdad no nos fijamos si iba uniformado o iba de civil, ¿sí? Okay, pero sí, chocó con tres arrastres que está parqueada. Sí, así como los vecinos que, que lo miraron, supuestamente, sí chocó con la arrastra. Excelente. Entonces, usted como familiar nos confirma que él continúa con vida. Continúa con vida, sí. Bueno, primeramente Dios que, que continúe con vida él. Y vamos a esperar a las próximas horas a ver qué, qué nos confirma. Más ratito vamos a ver cómo está la cosa ahí. ¿Su nombre? Eric López Cárcamo. Gracias, don Eric López Cárcamo, con nosotros en este contacto informativo. 
eh, donde se nos ha dado esta información, ¿verdad? César Antonio Guillén Cárcamo. Eh, inicialmente se manejaba que había muerto, incluso era el dato que manejaban los elementos de la Policía Nacional, pero ya nos ha confirmado su primo en estos momentos de que él aún continúa con vida. Fue trasladado hasta el Hospital Salvador Paredes del Puerto de Trujillo en estado de gravedad. Repetimos, César Antonio Guillén, eh, militar activo, eh, perteneciente al 15 Batallón de Fuerzas Especiales, pero prestado en la Fuerza Tarea Conjunta Satrush, ha resultado gravemente herido acá en la carretera CA-13 al colisionar contra una rastra. Fue trasladado hasta el centro asistencial y aquí están ya elementos eh, militares, ya elementos policiales a la espera de lo que puede ocurrir en los próximos minutos. Licenciada Mariel Arteaga, es lo que está ocurriendo en estos momentos acá en el departamento de Colón, exactamente en la carretera CA-13. Si usted no tiene consultas, licenciada, yo retorno con usted al set principal. Bien, gracias, Oscar López.